ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് റേഷ്യോ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്രോച്ച് ചോദിക്കും ഇത് ഈക്വിറ്റി വാല്യുവേഷൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഐ നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ഈക്വിറ്റി വാല്യുവേഷൻ മോഡൽ ഈ പ്രൈസ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും ഇത് ഈക്വിറ്റി ഷെയർ വാല്യുവേഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് എൻ ദിസ് before going into this content further if you are new to this channel please like share and subscribe the price ratio method alleni price multiplier approach nu varanad it's a very popular method primarily because it's much more simpler than your discounted cash flow kore kodi easier aanu kore kodi practicality ullad kondana okay and why is it popular nu choichu kenjal adu common belief aanu a common belief nu cheyya vera onnum alla ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ കമ്പനി ഓർ എ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ് ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഹൗ മെനി റുപ്പി ഇസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ വില്ലിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് വൺ റുപ്പി ഏർണിങ്സ് കമ്പനിക്ക് ഒരു രൂപ ആ ഷെയറിന് ഒരു രൂപ ഏർണിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ എത്ര രൂപ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിന് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ബേസിസ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ നോ ഈ ഒരു തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് intrinsic value is nothing but expected earnings into appropriate pe multiplier okay simple at the formula expected eps aalkar expect cheyna earnings etrayano adu into appropriate pe multiplier now etom famous pe multiplier ennu parayunnathu price earning ratio aanu okay your price earning ratio ഇത് നിങ്ങൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ഇ റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പി ഇ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആങ്കിൾ അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രൈമറിലി ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇത്ര രൂപ ഒരു രൂപ ഏർണിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ഇ അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പി ഇ റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് എൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇ പി എസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് പുറത്ത് ഇത്ര ഏർണിങ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ള അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇ പി എസ് ഇൻ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പി ഇ മൾട്ടിപ്ലയർ നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രൈസ് ഏണിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് അതല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ പ്രൈസ് ഏണിങ് തന്നെ ലീഡിങ് ഉണ്ട് ലാഗിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നാ അതിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദി പ്രൈസ് ഏണിങ് അപ്രോച്ച് ഈ പ്രൈസ് ഏണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് പോപ്പുലർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പി ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി എസ് ഓക്കെ ആ ഫോമുലയിൽ തന്നെയുണ്ട് പി ഇ റേഷ്യോ പി ബൈ ഇ പ്രൈസ് ബൈ ഏണിങ് പ്രൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ അതാണ് പി ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പി എസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓക്കെ പി ഇ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ
So hope you've understood this content. In case of any doubts, please feel free to message me on my WhatsApp number. Thank you.